、次に上智子さんの質疑を行います。はい、神さん、はいえー、日本共産党の神智子でございます、えー、今日は泊原発について質問いたします、えー、枝野大臣に質問いたします、3月初めに北海道新聞が道民調査を行いましたが、ここではあの停止中の泊原発1号機、2号機の再稼働について、認められないというのと、現状では認められないを合わせますと、75% を占めました。でさらに3号機もまもなく定期点検に入って、これ、停止しますで、原発が全部停止すると、えー、料金の値上げをせざるを得ないということで、えー、北電がこれ、根拠もなくです、ね、表明をしているわけです、でしかしです、ね、仮に値上げになっても、危険だから止めておくという人が 64%、でこれについてまずです、ね、大臣の感想を伺いたいと思います。経済産業大臣、枝野幸男君あの。今の世論調査そのものについては直接承知をしておりませんが、まあ、一般的に、一般論として、原子力発電所の再稼働にあたっては、地元の皆さんを中心として、えー、国民の皆さんの一定の理解が前提であるというふうに考えております。それにあたっては、地元の民主的に選ばれた首長さんや議会とともに、あの各種の世論調査というのは、あの一定の参考になるものと思っておりますが、今、泊原発について具体的にそういう状況ではございませんので、今、何かお答えをする段階ではないと思っております、はい、上智子さん。この調査では、大多数が極めて慎重であるということです、それで現在です、ね、泊原発の耐震安全性の評価で、経済産業省として、これ、北電に対して、海域の活断層の連動性などについての再評価を指示しています、まあ、なぜそういうふうにすることになったのか、お話し願います枝野経済産業大臣。はい、えー、とこれはですね、昨年の、えーえー、地震の発生後、耐震評価に反映すべき新たな知見について、えー、ホワインからジェーネスと各電気事業者に対して指示をし、9月以降、その報告内容を意見聴取会で議論をいたしました、そして11月に断層連動を考慮する必要がある旨、これら意見聴取会のご意見等を踏まえて、ホワインとして判断し、えー、事業者に対して指示をしたところでございまして、この一連の話の中で、えー、泊原発の敷地前の海域の断層の連続性について、えー、事業者においてまずはしっかりと検討するよう指示をしているところでございます神さん、ちょっと今の説明だと分かりづらいんですね、あのもう少し中身について、かいつまんで分かりやすくお話し出ていきたいと思います枝野経済産業大臣。あのまあ中身という意味がもし技術的なという意味であれば、あの東日本大震災があの非常に大規模なものでありますけれども、今まで連動していないと思われていたあ断層がです、ね、一気に、えー、地震の地震源になったことから、これだけ大きな地震になったと、まあ、その知見を踏まえてです、ね、これまで別々の断層だと思われていたものが、連続をしている可能性、そして連続をしていた場合、どれぐらい従来よりも大きな地震が想定されるのかと。こういったことについて、きちっと見直す必要があるだろうと、それを踏まえてです、ね、それぞれそういった可能性のある断層について、しっかりとチェックをするというプロセスに入っておりまして、泊原発についても、そうした手続き、バックチェックに入っているということでございます。神智子さんこの今の指摘っていうのはあの、正確にちょっと確認したいんですけれども、いつ専門家の皆さんから指示をされたものですか。枝野義夫君えっと、これは実は2段階ございます、えっと、1つは、えっとまあ、もともといろんなところの耐震バックチェックというのは、不断に見直しておりまして、昨年2月に敷地全面回帰の断層の連続性について、専門家から指摘があり、保安院から連続性を評価する必要があるかどうか検討するよう指示をしておりました、その後、大震災がございまして、えー、全体的にしっかりと厳しく見直さなきゃならないという。えー、話の中で、先ほど申しましたとおり、え
8月までに調査、報告するよう各事業者に地震の発生後、指示をし、その報告を踏まえて、11月に断層連動を考慮をする、評価をするよう事業者に指示をしたものでございます。上さんそういうことになりますと、結局、去年の2月の時点で、その指摘を受けて、まあ、北電も政府も知っていたわけですよね、で危険、それをやらなければ危険だということを指摘されていながらです、ね、結局、8月の17日、プルサーマルの泊り3号機の本格運転に移行したということなんですか。枝野経済産業大臣えっと耐震バックチェックは従来からあの順次いろんなところでやっておりますが、その中で昨年の2月にあった指摘は、指摘というか、あの、コア委員からの指示は、連続性を評価する必要があるかどうか検討するよう指示をしたものでありまして、それに基づいて連続性をきちっと評価する必要があるという結論を11月に出しまして、えー、そしてそれに基づく検討調査を指示したということでございます。上智子さん。あの個々別々に活断層について評価していたものをつなげて評価しないといけないということが提起されながらです、ね、結局、そのことについて直ちに取り組まなければいけないのに、横に置いたままです、ね、まあ、もしくはその提起がありながら、まだそのことについての結論が出ないままです、ね、3号機の稼働に OK を出したと、これはの私は大問題だと思いますけれども、いかがですか。枝野担当大臣あの、二つ申し上げなければならないと思いますが、一つは、昨年の2月の段階で、えー、専門家の指摘を踏まえて保安院から事業者に指示をしたのは、連続性を評価する必要があるかどうか検討するよう指示していたものであって、連続性を評価する必要があるので、それを評価しろという指示ではございません。その上で、それ、あの、3号機の昨年8月のことでございますが、えー、泊まり発電所3号機は、昨年3月の、えー、に、原子炉の起動前に必要な検査をすべて終了した上で、実際に原子炉を起動し、定期検査の最終段階である調整運転を実施中のもので、調整運転の状態が5ヶ月連続をしていたものを、8月法令に従い提出された最終検査項目である、総合負荷性能検査の申請を受け、えー、検査を実施したものでございまして、あの昨年の8月に新たに再起動したものではございません。神智子さん。えっ、ー、とですね、政府はまあストレステストの結果を踏まえて、えー、総合的に判断して再,再稼働の判断をするというふうに言っているわけですけれども、これそもそもストレステストっていうのは基上の計算ですよね。で、活断層の連動などを抜本的な地震対策を含まれていないんじゃないですか。枝野担当大臣あのストレステストだけであの、何か安全性をチェックしているわけではありません、あの先ほどの耐震バックチェックに基づくです、ねえー、見直し等、それからあのこの間、すでにです、ね、原発事故の知見を踏まえたです、ね、緊急安全対策を指示し、それの実施状況等をしっかりと確認をした上で、えー、その上で、えー、福島のような、えー、従来の予想を超える大きな地震、津波の場合でも、原子炉が耐えられるかどうかということの確認の作業をストレステストにおいてやっているというものであります。上智子さん。そのバックチェスなどを含めてやったら安全になるというふうに大臣お考えですか。はい。枝野経済産業大臣。あの、バックチェックをはじめとして、それぞれの、まあ、原子力発電、近くに断層のないところ、あるいは連続の断層の可能性のないところともありますので、それぞれ原子力発電所ごとに事情が違いますが、福島第一原子力発電所の事故を踏まえて、それぞれ専門家の皆さんからのご意見を伺いつつ、えー、その連動の可能性であるとか、あそれから、あ例えばあ、どれぐらいの津波になれば、ああ全電源喪失になったりするのか、あの様々な事情をそれぞれの原子力発電所、ロゴとに、安全性をチェック、確認をして、その上で専門家の皆さんによって、ストレステストという総合的にどれぐらいの余裕度があるのかを確認をしていただいているところでございまして、そうしたあの一連の安全性のチェックが
あなされるかどうかということが問題だろうと思っておりますはい、神さんあのストレステスト1、2やってバックチェックやったらそれでもう安全だというになればこれ新たな安全支援を生み出すことになると思いますよ。まだ福島のです、ね、事故の原因すら解明されていないわけですから、そこはあの固く申し上げておきたいと思います、それで,です、ね、泊原発においては、まさにこの事業者の評価を鵜呑みにして、ホワインも一緒になってやらせをやって、道民をだましてきたわけですよ、でこの怒りは大きくてです、ねあの、先ほど紹介した道民調査では、えー、北電が電力不足になるというふうに言っていることに対してはです、ね、そのデータが信用できないので、まず、再検証が必要だと答えている人というのは、53% に上るんですね、不信感が引き続き大きいわけですよ、でいくらです、ねえー、北電がその断層についてボーリングをするとかです、ね、あるいはその音波探索をしたといっても、これ、信用できないと、ですから、これはのこの際です、ね、北電に任せるのではなくて、第三者を入れて、調査委員会、えーで検証してですね、そしてすべての情報を公開するようにすべきじゃないかと思いますけれども、いかがですか枝野経済産業大臣。あの北電、泊原発に限らずですね、この耐震バックチェックのための連動についての調査等については、すべての事業者に対してすべての情報を公開するようにあの求めているはずでありますし、あの念のため確認をしてすべて情報を公開させます。その上で、えー、それに対しては、あ外部のお、まあ、ホワインだけではなくて、ホワインが外部の有識者を含めた公開の場所でしっかりと検討調査、チェックをしていくという形で、決して、えー、事業者に丸投げをしてそれを鵜呑みにして、安全性をチェックするつもりは全くありません。はい、神さん。あのこれまで、ね、やられてないんですよねで、やっぱり繰り返し言いますけれども、やらせの問題の不信というのは今も本当に強いわけですよ、ですから改めてです、ね、今、第三者も含めてとおっしゃいましたけれども、ちゃんと公開の場でやるように重ねて要求しておきます、え次にです、ねげんえー、大間原発に関わってご質問いたします、まあ、ひとたび放射能が放出されますと、広い範囲に広がることが明らかになって、えー、大間原発と海を隔てて隣接しているのが函館ですけれども、この函館の市長さんが、函館の意見を聞くのは当たり前ではないかと要求しているわけです。私はあの当然だと思うんですね。遮るものは何もない海で一番近いと言ってもいいと思うんです。で、このことについて、大臣はそうお思いになりませんか、函館の市長さん。担当大臣。従来から原子力発電所の再稼働にあたってはですね、あの地元の皆さんをはじめとして、国民の皆さんの一定の理解が必要であると。いうことを申し上げてきておりまして、これについては何らかの機械的にです、ね、あの判断のできる性質のものではありませんので、あの政治的にしっかりと判断をさせていただくということを申し上げてきております。あのご指摘の大和原発については、現時点で具体的に再稼働等についての手順とか、プロセスとか問題になっている状況でありませんので、えー、どういった形で、えー、地元の皆さんの理解を求め、あるいは理解を確認するのかということについて、全く白紙でございます。神智子さん、まあ、今の現状がどうなっているにせよです、ね、これ、中止になっているわけじゃありませんから、それで長い間です、ね、大間原発についてはずっと議論されているわけですね、動いてないとは言っても議論されているわけですよ、それで住民はです、ね、大変大きな不安にさらされているわけです。でそういう中で、原発を稼働、原発をです、ね、そこに作って稼働していくかどうかということについては危機感があるわけですから、これについてはです、ね、やはりきちっとです、ねえー、把握をしていただきたいし、まあ、この間、いろいろな調査が得られてきていますけれども、先ほどの続きになりますけれども、政府が再稼働の同意を求めている元地元自治体のこの範囲についてです、ね、7割が原発から30キロ以上とか、あるいはあの50キロ以上とかです、ね、その県内を拡大するようにというふうに求めているわけです。で、えー、函館の場合で言いますと、これはあの相手が青森ということになりますからね、そういう意味では、やっぱり国が温度をとってやっていただきたいということを、あの一言お願いしたいと思います、はい、枝野経済産業大臣。あの失礼をいたしました、あの大間原発については再稼働の問題ではなくて、新設の稼働の問題でありますが、あ再稼働について
、えー、国民あの、地元の皆さんをはじめとする国民の皆さんの一定の理解が必要であるという、この事情は全く同様であるというふうに思っておりまして、あのその上でですね、あの今のご指摘もあの、それぞれ個別の原子力発電所の稼働または再稼働にあたっては、さまざまな地元の皆さんの従来からの声、現時点の声、踏まえた上で、えー、地元の皆さんの一定の理解が得られているのか、しっかりと確認をした上で対応してまいりたいと思っております。はい、函館の市長さんのことについては、ぜひです、ね、大臣からあの電源、えー、開発に対してです、ね、言っていただきたいということを最後に申し上げまして、質問を終わります、はい、以上で上智子さん、日本共産党の質疑は終了いたしました。